வணக்கம் ஜெம் துளிகள் டெல்லி துணை முதலமைச்சர் மணீஷ் சிசோடியாவை சிபிஐ கைது செய்ய முயற்சிப்பதாக ஆம் ஆத்மி கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மதுபான கொள்கை விவகாரம் தொடர்பாக துணை முதலமைச்சர் மணீஷ் சிசோடியா வீட்டில் சிபிஐ அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் அதைத் தொடர்ந்து அவர் வீட்டில் சிக்கிய ஆவணங்கள் குறித்து இன்று சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என சம்பன் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் இது மணீஷை கைது செய்யும் முயற்சி என்று ஆம் ஆத்மி கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது மேலும் அக்கட்சியின் தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இது இரண்டாவது சுதந்திர போர் என்றும் அதில் மணீஷ் தான் பகத் சிங் என்றும் ட்வீட் செய்துள்ளார் ஐப்பசி மாத பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் நடை இன்று திறக்கப்படுகிறது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜை மகர விளக்கு பூஜை தவிர தமிழ் மாத பிறப்பை ஒட்டி முதல் ஐந்து நாட்கள் நடை திறக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் வழிபாடுகள் நடைபெறுவது வழக்கம் அந்த வகையில் ஐப்பசி மாத பூஜைக்காக இன்று மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு நடை திறக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் இந்நிலையில் தந்திரி கண்டரரு மகேஷ் மோகனரு முன்னிலையில் மேல்சாந்தி பரமேஸ்வரன் நம்பூதிரி நடையை திறந்து வைத்து குத்துவிளக்கு ஏற்றி வைத்து தீப ஆராதனை செய்கிறார் எனவே பதினெட்டாம் தேதி முதல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை பக்தர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது வழக்கம் போல் ஆன்லைன் முன்பதிவு அடிப்படையில் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் முன்பதிவு செய்யும் அனைவருக்கும் தரிசனம் செய்ய வசதி செய்யப்பட்டு உள்ளது என கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாவது நாளாக மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பெட்ரோல் டீசல் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிர்ணயம் செய்து வருகின்றன அந்த வகையில் கடந்த நூற்று நாற்பத்தி எட்டு நாளாக சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் நூற்று இரண்டு ரூபாய் அறுபத்தி மூன்று காசுகளுக்கும் டீசல் ஒரு லிட்டர் தொன்னூற்று நான்கு ரூபாய் இருபத்தி நான்கு காசுகளுக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் தொடர்ந்து நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாவது நாளாக இன்றும் பெட்ரோல் டீசல் விலையில் மாற்றமில்லாமல் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை வீழ்த்தி நெதர்லாந்து அணி வெற்றி பெற்றது முதலில் பேட்டிங் செய்த நெதர்லாந்து அணி ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று பன்னிரண்டு ரன்கள் எடுத்தது பின்னர் களமிறங்கிய ஐக்கிய அரபு அமீரக அணி இருபது ஓவரில் நூற்று பதினோரு ரன்கள் மட்டுமே எடுத்ததால் நெதர்லாந்து அணி வெற்றி பெற்றது இரண்டாம் நாளான இன்று வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஸ்காட்லாந்து அணியும் ஜிம்பாபே அயர்லாந்து அணிகளும் மோதுகின்றனர் இதனிடையே இருபது ஓவர் போட்டியில் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்ட வீரர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டை ஐசிசி நீக்கியுள்ளது கொரோனா தொற்றை வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டதால் நாடு பொருளாதார சரிவை சந்தித்ததாக மஹிந்த ராஜபக்சே தெரிவித்துள்ளார் தலைமறைவு வாழ்க்கைக்கு பிறகு கண்டி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் முதல் முறையாக பேசிய அவர் நாடு மோசமான நிலையை அடைய தாம் மட்டும் பொறுப்பேற்க முடியாது என தெரிவித்தார் தவறுகள் இடம்பெறுவது இயல்பு எனவும் அதனை ஏற்க வெட்கப்பட வேண்டியதில்லை என்றும் கூறினார் அதே நேரத்தில் ராஜபக்சே கூட்டம் நடத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எதிர்கட்சியான ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கட்சியினர் கைது செய்யப்பட்டனர் மெக்சிகோவில் பாரில் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மீட்பு குழுவினர் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் மெக்சிகோ நாட்டின் குவானாஜு வாட்டா மாகாணத்தில் ஈராபு வாட்டா நகரில் பார் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது அங்கு வந்த மர்ம நபர்கள் திடீரென உள்ளே புகுந்து துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர் இந்த தாக்குதலில் பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தகவல் அறிந்த பாதுகாப்பு படையினர் உடனே சம்பவ இடத்திற்கு சென்று மீட்பு பணிகளை மேற்கொண்டனர் இந்நிலையில் துப்பாக்கி சூடு நடத்தி தப்பி சென்றவர்களை தேடும் பணி நடந்து வருகிறது என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன் தென்மேற்கு மெக்சிகோவில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் நகர மேயர் உட்பட பதினெட்டு பேர் கொலை செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது அர்ஜென்டினா மற்றும் பிரேசிலின் எல்லையில் உள்ள உலகின் மிக அழகிய கம்பீரமான இகுவாசு நீர்வீழ்ச்சியில் கனமழைக்கு காரணமாக தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது தெற்கு பிரேசிலில் உள்ள பரானா மாநிலத்தில் பெய்த கனமழையால் அழகிய கம்பீரமான இகுவாசு நீர்வீழ்ச்சியில் வரலாறு காணாத அளவிற்கு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் நீர்வீழ்ச்சியின் டெவில்ஸ் த்ரோட் நடைபாதையை மூடுவதற்கு அதிகாரிகள் ஆலோசனை செய்து வருகின்றனர் மேலும் இதனை காண சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டிற்கு பிறகு இகுவாசு நீர்வீழ்ச்சியில் அதிகமான நீர்வரத்து பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவை சாய்கண்ணன் பட்டாசு கடை திறப்பு விழாவில் ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு பட்டாசு புத்தாடைகள் மாநகராட்சி மேயர் வழங்கினர் கோவை பூ மார்க்கெட் சாலையில் தேவாங்கர் கல்யாண மண்டபம் அருகே சாய்கண்ணன் பட்டாசு கடை திறப்பு விழா நடைபெற்றது இந்த பட்டாசு கடையை மாநகராட்சி மேயர் கல்பனா ஆனந்தகுமார் ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார் தொடர்ந்து ஆதரவற்றோர் ஐம்பது பேருக்கு பட்டாசுகள் மற்றும் புத்தாடைகளை வழங்கினர் நிகழ்ச்சியில் சாய்கண்ணன் பட்டாசு கடை உரிமையாளர் செந்தில்குமார் அனைவரையும் வரவேற்றார் இந்நிகழ்ச்சியில் நகர மற்றும் அபிவிருத்தி குழு தலைவர்
போன வருஷத்தோட வெற்றியை தொடர்ந்து இந்த வருஷமும் அதே வந்துட்டு சலுகையோட அதே சிவகாசி விலைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாய்கண்ணன் பட்டாசு வந்து இந்த பூ மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி நம்மளோட மேயரை வந்துட்டு அவங்க துவங்கி வைக்க வந்துட்டு சிறப்பான முறையில் இன்றைக்கி தொடங்கியிருக்கோம் ஸோ இந்த வருஷமும் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்துட்டு பட்டாசுகளை அதாவது ஹோல்சேல் விலைக்கு சிவகாசி விலைக்கே நம்ம இங்கே வந்து பூ மார்க்கெட்டில் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் இந்த சாய்கண்ணன் பட்டாசு கடந்த முப்பது வருடங்களாக சிறப்பான முறையில் வந்துட்டு மக்களுக்கு சேவை சிறப்பான முறையில் சேவை பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ இந்த சா இந்த வாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தீக்காயப்படாத வந்து பட்டாசு குற்றாலம் பட்டாசு ஸோ பீகாக் பட்டாசு மணி பேங்க் பட்டாசுன்னு சொல்லி புது புது வந்துட்டு வெரைட்டி ஆஃப் பட்டாசுகள் வந்துட்டு வந்திருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சிறப்பு சலுகைகளும் சிறந்த கிஃப்ட்டும் வந்துட்டு நம்ம அந்த ஆஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பட்டாசனை வந்து நேரடியாக நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஆன்லைனில் நிறையா பட்டாசு வந்துட்டு போயிட்டுருக்கு ஸோ அதில் வந்து அந்த மோகத்தில் வந்து நிறைய பூவிருந்த வள்ளியில் தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்ற அறிவியல் கண்காட்சியில் மாணவர்களின் ஏராளமான கண்டுபிடிப்புகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன நாடு முழுவதும் மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாள் விழா தேசிய மாணவர்கள் நாளாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் பூவிருந்த வள்ளியில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் அப்துல் கலாம் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது இதில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு அப்துல் கலாமிற்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை காட்சிப்படுத்தி அசத்தினர் இதில் காய்கறிகளால் ஆன ராக்கெட் தெருவோரம் உள்ள நாய்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கும் தானியங்கி கருவி உள்ளிட்டவை பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ் கலாச்சாரத்தை போற்றும் வகையில் மாணவிகள் பரதநாட்டிய நடனம் ஆடினர் இதில் சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர் பிஜிஸ் கோஷ் டிஎம்ஐ குழும செயலாளர் சகோதரி மேரி ஜெஹானி குரூஃபோ ஆண்டாலின் நிறுவனத்தின் முதன்மை செயல் அலுவலர் கிருஷ்ணன் ராமசுந்தரம் அண்ணா பல்கலைக்கழக கூடுதல் இயக்குநர் கலைசெல்வன் டிஎம்ஐ சென்னை மண்டல நிர்வாகி சிஸ்டர் மௌரி மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் நமது முதலமைச்சர் ஆக்டிங் முதலமைச்சர் அல்ல ஆக்ஷன் முதலமைச்சர் என அரூரில் அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் குறிப்பிட்டுள்ளார் தருமபுரி மாவட்டம் அரூரில் அரசு பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் ஆயிரத்து எண்பத்து மூன்று பயனாளிகளுக்கு ரூபாய் நான்கு புள்ளி ஐந்து இரண்டு கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சி தமிழக உழவர் மற்றும் வேளாண் துறை அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் கலந்து கொண்டு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி சிறப்புரையாற்றினர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய பிறகு பேசிய அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் தமிழகத்தில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக பொதுமக்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை எனவும் மக்கள் கொடுக்கின்ற மனுக்களின் மீது உடனடியாக பரிசீலனை செய்து தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு அரசின் திட்டங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது எனவும் கூறினார் இந்தி திணிப்பிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மத்திய அரசை கண்டித்து விழுப்புரம் மத்திய மாவட்ட திமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது விழுப்புரம் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் இந்தி திணிப்பையும் ஒரே பொது நுழைவுத் தேர்வையும் மத்திய அரசு திரும்ப பெற வலியுறுத்தி விழுப்புரம் மத்திய மாவட்ட திமுக இளைஞரணி மாணவர் அணி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் திமுக தலைமை செயற்குழு உறுப்பினருமான பொன் கௌதமி சிகாமணி தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் மத்திய மாவட்ட கழக செயலாளர் புகழேந்தி விழுப்புரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் லட்சுமணன் மாவட்ட கழக பொருளாளர் ஜனகராஜ் மாவட்ட கழக துணைச் செயலாளர் புஷ்பராஜ் நகர கழக செயலாளர் சர்க்கரை பொதுக்குழு உறுப்பினர் பஞ்சநாதன் மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளர் தினகரன் மாவட்ட மாணவர் அணி அமைப்பாளர் வினோத் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி அருகே ஆலடிப்பட்டியான் அல்வாக்கடை மற்றும் கருப்பட்டி காஃபி கடையின் இருபத்தி எட்டாவது கிளையை திறந்து வைக்கப்பட்டது பட்டாபிராம் இந்து கல்லூரி எதிரே ஆலடிப்பட்டியான் அல்வாக்கடை மற்றும் கருப்பட்டி காபி இருபத்தி எட்டாவது கிளை திறப்பு விழா கடை உரிமையாளர்கள் மோசஸ் மற்றும் வினோத் ஆண்டனி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழக பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் கலந்து கொண்டு திறந்து வைத்து விற்பனை தொடங்கி வைத்தார் அதேபோல் ஆலடிப்பட்டியான் அல்வாக்கடை இனிப்பகத்தை தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு தலைவர் விக்ரமராஜா ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து ஆலடிப்பட்டியான் கருப்பட்டி காபி கடையை தென்காசி தொகுதி காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பழனி நாடார் குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்தார் பட்டாசு வெடிப்புக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதை தளர்வு செய்து முழுமையாக பட்டாசு தொழில் கை கொடுத்து லட்ச உலட்ச தொழிலாளர் வீட்டுகளிலும் தீபாவளி ஒளியேற்றுமாறு தமிழ்நாடு வணிகத்துறை பேரமைப்பு கேட்டுக்கொள்கிறது அதை இந்த நிலை நாளை காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளை சந்தித்து தமிழகம் முழுவதும் கட்டுக்கோப்பான காவல்துற
திறந்திருக்கிற கடைகளுக்கு எந்த இடையூறும் தரக்கூடாது என்பதை பேரமைப்பு வலியுறுத்த இருக்கிறார் அதாவது கோயம்பேடு மார்க்கெட் மட்டுமல்ல தமிழகம் முழுவதுமே அதிகாரிகளுக்கு கடைகள் சீல் வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் லட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி நினைக்கிறான் ஆனால் அதை தவிர்த்து கடைகளை சீல் வைக்காமல் அவனுடைய வாழ்வார்த்தை பேணி காது பாதுகாக்கக்கூடிய வகையில் தண்டனைகளை மாற்றம் தரப்பட வேண்டும் என்பதை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு வன்கொலை பேரமைப்பு வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறார் புதுச்சேரியில் நகர பகுதியில் பட்டாசு கடை வைப்பதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் கடை உரிமையாளர்கள் தீயணிப்பு நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு புதுச்சேரியில் பட்டாசு கடைகள் வைப்பதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் புதுச்சேரி நகர பகுதியில் மொத்த வியாபார கடைகளில் பாதுகாப்பு வசதி இல்லை என கூறி பட்டாசு கடை வைப்பதற்கு தீயணைப்புத்துறை அனுமதி மறுத்துள்ளது மேலும் இந்த இடத்தில் இந்த ஆண்டு வைக்கும் கடைகள் அடுத்த ஆண்டிற்கு இங்கு கடைகள் வைக்கக்கூடாது என அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தது இதை கண்டித்து பட்டாசு கடை உரிமையாளர்கள் தீயணைப்பு நிலத்தை முற்றுகையிட்டு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் போதைப் பொருள் விழிப்புணர்வு மராத்தான் தொடர் ஓட்டத்தை திருச்சி டிஏஜி சரவண சுந்தர் துவக்கி வைத்தார் திருச்சி மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் போதைப் பொருள் விழிப்புணர்வு குறித்த மாரத்தான் தொடர் ஓட்டம் நடைபெற்றது இதனை மரத்தான் ஓட்டத்தை திருச்சி சரக டிஏஜி சரவண சுந்தர் மற்றும் மாவட்ட எஸ்பி சுஜித்குமார் ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர் இந்த தொடர் ஓட்டமானது பெல் ட்ரைனிங் சென்டரில் இருந்து தொடங்கி துவாக்குடி டோல் பிளாசா வரை பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் நடைபெற்றது மதுவிளக்கு அமலாக்க பிரிவு டிஎஸ்பி முத்தரசு திருவெரும்பூர் டிஎஸ்பி அறிவழகன் மற்றும் பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட எண்ணூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து மாரத்தான் ஓட்டத்தில் முதல் ஐந்து இடங்கள் பிடித்தவர்களுக்கு பதக்கமும் சான்றிதழ்களை டிஏஜி சரவண சுந்தர் வழங்கினர் திருவெரும்பூர் உட்கோட்டத்தின் சார்பாக இன்று நடைபெற்றது இதில் பெருந்தேழலான மாணவர்கள் மாணவியர்கள் பொதுமக்கள் பங்கு கொண்டனர் சே நோ டு ட்ரக்ஸ் போதைப் பொருளை தவிர்ப்போம் போதைப் பொருளுக்கு நோ சொல்வோம் என்று இந்த ஸ்லோகன் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து பாப்புலரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் இதில் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு டிஷர்ட் சே நோ டு ட்ரக்குங்கிற கான்செப்டை வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு டிஷர்ட் கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பழவந்தான் கோட்டை அவர்களும் கவுன்சிலர் அவர்களும் இந்த காவல்துறைக்கு மிகுந்த ஒத்துழைப்பு அளித்தனர் ஸோ எல்லாரோட ஒத்துழைப்போட தமிழகத்தை போதை இல்லாத மாநிலமாக மாற்ற தமிழக அரசு அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாளை ஒட்டி சென்னை அம்பத்தூர் அருகே அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது அம்பத்தூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பாடி பகுதியில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாளை கொண்டாடும் வகையில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கேஸ்டிங் பாபு அதிமுக மதுரவாயல் பகுதி செயலாளர் தேவதாஸ் ஆகியோர் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக கலந்து கொண்டு மாணவ மாணவிகளுக்கு நோட்டு புத்தகம் மற்றும் சீருடைகளை வழங்கினர் இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரம் ஏழை எளிய மக்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் பாடி பகுதியில் உள்ள ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அருகே சுடுக்காட்டிற்கு பாதையின்றி பல ஆண்டுகளாக துயரத்தை அனுபவித்து வருவதாக கிராம மக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் மன்னார்குடி அருகே உள்ள காசாங்குளம் கிராமத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த சுமார் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இங்கு யாரேனும் உயிரிழந்தால் அவர்களது சடலத்தை சிறிய பாலத்தின் வழியாக சுடுக்காட்டிற்கு எடுத்து சென்று கிராம மக்கள் அடக்கம் செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் பாலத்தை அகற்றிவிட்டு பல மீட்டர் உயரத்திற்கு மேம்பாலம் இன்று கட்டப்பட்டுள்ளது இதனால் இறந்தவர்களின் சடலத்தை கோரையாறை கடந்து சுடுக்காட்டிற்கு எடுத்து செல்லும் அவலநிலை உள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் இதனிடையே காசான்குளத்தில் உயிரிழந்த சாமிநாதன் என்பவரின் சடலத்தை அக்கிராம மக்கள் கோரையாற்றில் தண்ணீரில் இறங்கி ஆபத்தான நிலையில் எடுத்து சென்றனர் எனவே சுடுக்காட்டிற்கு செல்ல பாதை அமைத்து தர வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மத்திய அரசு சார்பில் ஜவுளித்துறை மேம்பாட்டிற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலத்துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி தெரிவித்துள்ளார் கோவை அவினாசியில் பல்வேறு ஜவுளித்துறை அமைப்புகள் சார்பில் மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலத்துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானிக்கு மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கோவை திருப்பூர் உட்பட தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பல்வேறு ஜவுளி உற்பத்தி அமைப்புகள் மற்றும் ஏற்றுமதி ஆளர்கள் சங்கத்தினர் கலந்து கொண்டு மத்திய அமைச்சருக்கு பாராட்டுக்களை தெரிவித்தனர் அப்போது பேசிய மத்திய அமைச்சர் ஜவுளித்துறை மேம்பாட்டிற்காக மத்திய அரசு சார்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தார் மேலும் ஜவுளித்துறை வளர்ச்சிக்கான கோரிக்கைகளை மத்திய அரசிடம் தெரிவித்தால் அதனை பரிசீலனை செய்து அதற்கான தீர்வை காண்போம் என்றும் கூறினார் is the fact that this was a partnership between people who wanted to ensure that india in the field of textiles becomes atmanirbhar ministry which was 
blessed by the honorable prime minister shri narendra modi and together we made many a things which people deemed impossible possible கரூர் மாவட்ட நாடக நடிகர்கள் முன்னேற்ற சங்கம் சார்பில் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது கரூர் மாவட்ட நாடக நடிகர்கள் முன்னேற்ற சங்க பொதுக்குழு கூட்டம் தாந்தோணி மலை பகுதியில் உள்ள தனியார் கூட்ட அரங்கில் சங்க தலைவர் செல்வராஜ் தலைமையில் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் துணைத் தலைவர் பெருமாள் செயலாளர் இ டி கணேசன் துணை செயலாளர் பழனி செல்வம் பொருளாளர் தங்கராஜ் உள்ளிட்ட செயற்குழு உறுப்பினர்கள் சங்க உறுப்பினர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று வரை ஏற்கனவே உள்ள பொறுப்பாளர்களை தொடர்ந்து சங்கத்தை நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது மேலும் சங்கம் சிறப்பாக செயல்பட அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து நாடக நடிகர்களின் பிதாமகன் ஆன சங்கரதாஸ் சாமி நூறாம் ஆண்டு முன்னிட்டு வரும் நவம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி குரு பூஜை நடத்த திட்டமிடப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது எனவே இந்த குரு பூஜையில் நாடக நடிகர் முன்னேற்ற சங்கத்தைச் சேர்ந்த அனைவரும் பங்கேற்பது எனவும் தீர்மானம் ஏற்றப்பட்டது சாரதா அறக்கட்டளையின் சார்பில் தண்ணீரின் சிக்கனத்தை வலியுறுத்தும் விதமாக சிக்னேச்சர் ஓவிய போட்டி சேலத்தில் நடைபெற்றது சேலம் பழைய சூரமங்கலம் பகுதியில் உள்ள ஸ்ரீ ராமலிங்க வள்ளலார் பள்ளியில் நடைபெற்ற ஓவிய போட்டியில் சிறுவர் சிறுமிகள் முதல் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் வரை ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து அனைவரும் தண்ணீரின் சிக்கனத்தை வலியுறுத்தும் விதமாக ஓவியங்கள் வரைந்தனர் பின்னர் போட்டியில் சிறப்பான ஓவியம் வரைந்து வெற்றி பெற்ற நூறு பேருக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது மேலும் போட்டியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டது சாரதா அறக்கட்டளையின் நிர்வாக இயக்குநர் லலிதா கோவிந்தராஜ் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் சாலர் பிலிம்ஸ் புரொடக்ஷன் நிர்வாக இயக்குநர் சங்கர் போக்குவரத்து துறை அதிகாரி தாமோதரன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இத்துடன் ஜெம் துளிகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் துளிகளைக்கான இணைந்திருங்கள் ஜெம் தொலைக்காட்சியுடன் நன்றி வணக்கம்